ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯ ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯ ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಭುಜ ಈ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಂದಾಗ ತ್ರಿಭುಜದ ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ತ್ರಿಭುಜದ ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೂರು ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ಎ ಕೋನ ಬಿ ಕೋನ ಸಿ ಈ ಮೂರು ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೋನ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕೋನ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೋನ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋನಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋನ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಕೋನಗಳು ಬರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಹುಗಳಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾಹುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತಹ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಚತುರ್ಭುಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಚತುರ್ಭುಜದ ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಚತುರ್ಭುಜದ ಒಂದು ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕರ್ಣವನ್ನು ಹಿಡಿಯೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಚತುರ್ಭುಜದ ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಚತುರ್ಭುಜಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನಾಗಿ ಇದು ಕತ್ತರಿಸಿದೆ ಪಿ ಆರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕರ್ಣವನ್ನು ನಾವು ಎಳೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಳೆದಾಗ ಅದೇನಾಯಿತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚತುರ್ಭುಜದ ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಮ ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಳಕೋನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಳಕೋನಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋನ ಈ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಎ ಅಂತ ಕರ್ಕೋಣ ಇದನ್ನು ಬಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ವೈ ಅಂತ ಕರ್ಕೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಝಡ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಕೋನಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೋನ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕೋನ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಒಳಕೋನಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೋನ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೋನ ಕ್ಯೂ ಅವೆರಡು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕೋನ ಅಂದಾಗ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕೋನ ವೈ ಕೋನ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕೋನ ವೈ ಕೋನ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕೋನ ವೈ ಇವೆರಡರ ಮೊತ್ತ ಕೋನ ಪಿ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೋನ ಆರ್ ಆರ್ ಅಂದಾಗ ಕೋನ ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೋನ ಸಿ ಕೋನ ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೋನ ಸಿ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಕೋನ ಎಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಕೋನ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೋನ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೋನ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೋನ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕೋನ ವೈ ಕೋನ ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೋನ ಸಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೋನ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕೋನ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೋನ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೋನ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೋನ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಕೋನ ಝಡ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋನ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಅಂದರೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ
ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸೋಣ ಪಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಕಾರಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಆಯಿತು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಾಯಿತು ಆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಿ ಟಿ ಎಸ್ ತ್ರಿಭುಜ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ತ್ರಿಭುಜ ಎರಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ತ್ರಿಭುಜ ಮೂರು ಈಗ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಪಂಚಭುಜ ಆಕೃತಿಯ ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಆನ್ಸರೇ ಒಂದು ಸರಿ ವೀಡಿಯೋ ಫಾಸ್ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ತ್ರಿಭುಜಗಳಿದೆ ಮೂರು ತ್ರಿಭುಜ ಇಂಟು ಪ್ರತಿ ತ್ರಿಭುಜದ ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಮೂರಲಿ ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಐದು ನೂರ ನಲವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಐದುನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾಹುಗಳಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಉಂಟಾಯಿತು ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಉಂಟಾಯಿತು ಐದು ಬಾಹುಗಳಿದ್ದಾಗ ಮೂರು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಉಂಟಾಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಆರು ಬಾಹುಗಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಆಗತ್ತೆ ಏಳು ಇದ್ರೆ ಐದಾಗತ್ತೆ ಎಂಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಎಂಟಿದ್ರೆ ಆರಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಡಿಮೆ ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಎರಡು ಕಡಿಮೆ ಎರಡು ಕಡಿಮೆ ಎರಡನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಪಂಚಭುಜ ಪಂಚಭುಜ ಆಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಐದು ಬಾಹುಗಳು ಅಂದರೆ ಐದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಇಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಐದರಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮೂರು ಇಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಇಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಅಂದಾಗ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೋದರೆ ಎರಡು ಎರಡು ಇಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಒಂದು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೃಂಗಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಎಂಟು ಶೃಂಗಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಅಷ್ಟಭುಜಾಕೃತಿ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಕಳೀರಿ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಆರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಂಟು ಭುಜಾಕೃತಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಭುಜಾಕೃತಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಎಂಟು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಇಂಟು ಏನಾಯಿತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೋದರೆ ಆರು ಆರು ಇಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಹದಿನೆಂಟಾರ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಟು ನೂರ ಎಂಟು ಆರು ಸೊನ್ನ ಸೊನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಷ್ಟಭುಜಾಕೃತಿಯ ಒಂದು ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಜನ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನ್ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯ ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಎನ್ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯ ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಎನ್ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯ ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಅಂತಂದಾಗ ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಎನ್ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಎಂದಾಗ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಕಳ್ಕೊಬೇಕು ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಸಿಗತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೂರ ಎರಡು ಬಹು ಭುಜಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಆಕೃತಿಯ ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೂರ ಎರಡು ಭುಜಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಆಕೃತಿಗಳ ಮೊತ್ತ ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ನೂರ ಎರಡು ಭುಜಗಳುಳ್ಳ ಆಕೃತಿಯ ಒಂದು ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊ